，我们现在是行驶在这个怒江大峡谷当中，明显的可以看到，在靠近江河边有很多石头，那这个就是之前上面落石，然后清理到旁边的，就证明这个地方落石非常多啊，大家开车一定要小心。怒江大峡谷也是。世界有名的峡谷之一，被称为东方峡谷啊。我们前段时间在云南看到了那个渡江大峡谷，非常漂亮，一路的那个悬崖结壁啊，很震撼。那这里的怒江呢，它两边的山尽管没那么高，但是看起来呢，也是与众不同。它这里属于怒江的上游，因为怒江是发源于青藏高原嘛，这里还是属于西藏。大家好，我是秋平，我现在是站在怒江旁边。这下面这个水啊是非常急，我们刚刚是从天路七十二拐进入到这个怒江大峡谷的，这个峡谷确实是很震撼的、啊。而在这个桥上是一座桥，叫做怒江大桥。尽管说这个桥可能不是太长，但是呢，这里基本上是进藏就进入西藏腹地的一条必经之路。并且呢，我在这里站了几分钟，基本上每一辆车到这个桥上啊，就会鸣笛。这到底是什么原因？肯定是有什么说法的。我们现在准备去这个桥上看一看，大家明显能听得到，全部都会按下喇叭。来到这里都不例外，这是在川藏线三幺八怒江大桥一个不成文的规定。我们现在行走的这座桥梁是新怒江大桥，长度一百六十五米，它是二零一八年通车的。那么大家会问，二零一八年之前是哪一座桥呢？它是在旁边，我们走过去。我现在是站在新的桥上面，这里是双向车道，在旁边可以看到那里有个桥墩，还有一座桥梁，那里是有历史故事的。在二零一八年之前，通过怒江就是走那一座桥梁。那是属于只能过一辆车，因为比较小一点，就跟我们经常说的可能单行道一样的，并且它的载重是限制三十吨。尽管如此，那这座桥呢也是非常繁忙，它是川藏三幺八上面的一条动脉，因为你要过怒江，就必须要过这座桥梁。那旁边这个桥墩，它是什么意思呢？在桥上。可以看到很多祭品、水果，还有一些人点了一些香，那就是跟这个桥墩有关。因为知道三幺八川藏线是上个世纪五十年代开始修的，那么修到这个怒江这里，这个人必经之路一定要在上面修建一座桥梁。于是呢，就在这里搭建、修建桥墩，上面铺木板，因为早期的桥梁是木板嘛。当时有一名战士在这里修路，年龄大概是在二十岁、二十一岁左右。由于高反、劳累，就不小心掉到那个修正在修建那个水泥墩里面去了。因为当时采用的水泥跟我们现在可能看到的不一样，它是属于树干。那么，那当时旁边的其他人员。想尽了很多方法想把他救上来，但是都没能成功。后面呢，工作人员含着泪水，含着剧痛，继续浇灌这个桥墩。于是这位小战士永远长眠的在这个桥墩里面。后面这个为了修建怒江大桥，其他老的桥墩都拆除了，就剩下这一个桥墩，供大家纪念。也是我们这个英雄啊，永垂不朽。所以，来到怒江大桥，所有的司机都会在这里鸣笛，以纪念这位英雄，也是向他致以崇高的敬意。嗯、这座怒江大桥是三幺八川藏线的一部分，整个川藏线其实牺牲了很多战士。很多人可能知道。在上个世纪五十年代之前，西藏是没有一条完整的公路的。你从青海或者从四川进入西藏都没有路，要来这边是非常困难的
。你假如说从成都那些地方进入西藏拉萨，可能一年才能往返一趟。当时主要就是靠马、靠骡子这些运送东西或者来访，所以在那个时候迫切需要一条公路进入西藏。众所周知，要想富、要发展，一定要先修路嘛。所以这个修路的工程就提高上来了。但是大家知道，从成都、雅安后面这些高原修建这条道路是非常不容易的。我们经常说，川藏线三幺八是一条天险之路，海拔四千多米的山都是很多座。这条交通大动脉最高海拔是在五千米以上，平均海拔在三千五百米以上。我们可以这样想。你在三千五百米以上走路都困难，何况是要在这样上面修建一条世界屋脊公路出来？沿途可以说是雪山林立，江河纵横，其中要翻越海拔在四千米以上的大山就有二十一座。同时，这条交通大动脉它要横跨金沙江、怒江、澜沧江、雅鲁藏布江，这些江的河流水都非常急。这四条河流，它们都有巨大的峡谷，在这峡谷上面搭建桥梁是非常不容易的。我们现在站的这个地方属于怒江大峡谷。由于在高原，气候多变，其中又是在大山上修建这样的道路，地质情况是比较复杂的，特别是夏秋季很容易发生泥石流，就像我们在走这个川藏线途中。经常能够看到有落石，包括在马路旁边那些石头都是日积月累落下来放在一边的。但是，不管怎么样，这条路一直在修，并且修建完成了。最终，川藏公路三幺八线在一九五四年十二月二十五日全线通车。这条蜿蜒于世界屋顶的交通大动脉，尽管说修建完成了，但是我们需要记得。他是当年筑路英雄，牺牲了三千多名烈士开凿而出来的，我们一定要记住他们。修建这条路可以这样说：逢山开路，遇水搭桥。你包括这个怒江大桥，就是一座桥嘛。所以我们现在看到的川藏线，我们行驶的川藏线，就是这些前辈花费了无数的心血修建而成。那大家都知道，在上个世纪五十年代修建路，可没有我们说现在有这么多大型的机械设备。那个时候基本是靠人工、靠肩膀、靠铁锤、靠双手，一步一步把这条路相当于是砸出来的，非常艰险，非常的不容易。特别是在这种高原上面，很多人是有高原反应的。你包括我自驾到西藏。也有高原反应，所以说，更能够想象得出当年修建川藏线的不容易。像这名小战士，就是因为修建川藏公路而牺牲在这里的。所以，每一辆过怒江大桥的车辆都会在这里鸣笛，以表示对这名战士的崇高敬意。